Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter Operating Costing और इसमें आज हम लोग complete करने वाले हैं hospitals वाला section So, book में बोल रहा है hospitals provide various types of medical services to the patients, right? So, hospital costing is applied to determine the cost of these services जैसे कि बहुत सारे services provide करता है hospital हमें लाइक एम्बुलेंस का सर्विस वहाँ पर जो खाना प्रोवाइड करते हैं उसका सर्विस उसका लॉन्ड्री का सर्विस एक्सरे स्कैनिंग ये सब का सर्विस हमें एक हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है तो उसका हमें कैसे कॉस्टिंग करना है वो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे अ हॉस्पिटल में हैव डिफरेंट डिपार्टमेंट्स केटरिंग टू वेरी मेनी सर्विसेस टू द पेशेंट्स सच एज आउट पेशेंट इन पेशेंट जैसे बोलते हैं ना हम लोग ओपीडी में गए हैं वैसे ही उसको ये क्या है आउट पेशेंट इन पेशेंट फिर मेडिकल सर्विसेज लाइक एक्सरे स्कैनिंग एमआरआई ऐसे बहुत सारे टेस्ट कराते हैं फिर जनरल सर्विसेज लाइक केटरिंग लॉन्ड्री पार हाउस एक्सेट्रा फिर और क्या होता है और बहुत सारे सर्विसेज होते हैं जैसे कि ट्रांसपोर्ट नॉट ओनली द एम्बुलेंस फैसिलिटी बट उसके साथ साथ जैसे कि बहुत सारी चीजें फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन का इंजेक्शन का ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये सब भी सर्विसेस हमें हॉस्पिटल में प्रोवाइड हुआ मिलता है सो वॉट विल बी द यूनिट ऑफ कॉस्ट हमें तो पता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग करना है तो हमें कॉस्ट यूनिट तो निकालना ही है तो जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में तो उस हिसाब से क्या क्या यूनिट ऑफ कॉस्ट हो सकते हैं पर आउट पेशेंट या फिर अगर इन पेशेंट की बात चल रही है मतलब जो लोग एडमिटेड हैं हॉस्पिटल में अगर उनकी बात चल रही है तो दैट विल बी पर रूम डे फिर है स्कैनिंग के केस में पर केस लॉन्ड्री के केस में पर हंड्रेड आइटम्स लॉन्ड्रेड ऐसे होके हम लोग कॉस्ट यूनिट डिफाइन कर सकते हैं नेक्स्ट आता है सेग्रीगेशन ऑफ कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल कैन बी डिवाइडेड इन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट राइट फिक्स कॉस्ट क्या क्या होते हैं These are the costs which are based on timelines and irrespective of services rendered. Okay, so ये जो cost होता है ये सब timeline लाइन पे बेस्ड होता है मतलब या तो ये आपको मंथली पे करना है या फिर क्वार्टरली पे करना है या फिर वीकली पे करना है या फिर ईयरली पे करना है जैसे कि स्टाफ का सैलरी हो गया बिल्डिंग्स एंड जो मशीन्स लगे होते हैं उनका डेप्रिसिएशन हो गया ये सब क्या है आपका फिक्सड कॉस्ट सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट क्या है This varies with the level of services rendered. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कितना खर्चा हो रहा है या फिर द कॉस्ट ऑफ फूड दैट इज सप्लाइड टू द पेशेंट्स वो तो डिपेंड करता ही है अगर कम पेशेंट्स हैं तो कम होगा ज्यादा पेशेंट्स हैं तो ज्यादा होगा सिमिलरली लॉन्ड्री के जो चार्जेस हैं ये भी वेरिएबल हैं तो ऐसे ही हमें क्या करना है हॉस्पिटल्स का कॉस्टिंग करना है ये खत्म हुआ हम लोग का थियोरी पार्ट अब हम लोग देखते हैं इलेस्ट्रेशन नंबर 53। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जेनिथ हॉस्पिटल रन्स अ क्रिटिकल केयर यूनिट सीसीयू इन अ हायर्ड बिल्डिंग ओके तो ये जो सीसीयू है इसमें कितने बेड्स हैं 35 बेड्स अभी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में हैं और एक्स्ट्रा फाइव बेड्स हम लोग ऐड कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो फिर बोल रहा है रेंट पर मंथ ओके okay, जो हायर्ड बिल्डिंग में वो लोग हैं उसका रेंट कितना है हर महीने का सेवेंटी फाइव थाउजेंड फिर सुपरवाइजर्स जो है दो जन सुपरवाइजर्स हैं और जिनका हर मंथ का जो एक्सपेंस आता है वो कितना है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सिमिलरली चार नर्सेज हैं जिनका मंथली सैलरी गिवन है वार्ड बॉयज का भी गिवन है और डॉक्टर्स का भी हमें गिवन है फिर क्या बोल रहा है डॉक्टर्स वेर पेड रुपीज टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स अटेंडेड एंड द टाइम स्पेंड बाय देम अदर एक्सपेंसेस फॉर द ईयर आर एज फॉलोज रिपेयर ये तो फिक्सड है फिर बाकी जितने भी हमको एक्सपेंसेस हैं ये कौन सा फिक्सड है कौन सा वेरिएबल है ये हमें ऑलरेडी गिवेन है सो so, ये तो डायरेक्टली हमें आंसर में लिखना है फिर क्वेश्चन में बोल रहा है इट वॉज एस्टिमेटेड दैट फॉर वन फिफ्टी डेज इन अयर थर्टी फाइव बेड्स आर ऑक्यूपाइड ओके तो एक साल में 150 डेज में 35 फाइव बेड्स आर ऑक्यूपाइड एंड 25 फाइव बेड्स आर ऑक्यूपाइड फॉर 80 डेज ओनली सो हमारे पास टोटल कितने बेड्स हैं 35 फाइव बेड्स हैं और अगर जरूरत पड़ा जैसे कोविड का केस आ गया तो एक्स्ट्रा पांच बेड भी ये लोग अरेंज कर सकते हैं 
सो यहाँ पर बोल रहा है कि एक साल में वन फिफ्टी डेज के लिए थर्टी फाइव बेड्स यूज होते हैं ऑक्यूपाइड होते हैं और एटी uh, डेज के लिए ट्वेंटी फाइव बेड्स ऑक्यूपाई होते हैं द हॉस्पिटल हायर सेवन फिफ्टी बेड्स एट अ चार्ज ऑफ रुपीज हंड्रेड पर बेड पर डे सो गाइज यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन होगा ये जो क्वेश्चन में बोल रहा है ये सेंटेंस हो जाएगा हॉस्पिटल पेड रुपीज सेवेंटी फाइव थाउजेंड हायर चार्जेस फॉर फाइव एक्स्ट्रा बेड्स एट द रेट ऑफ रुपीज हंड्रेड पर बेड पर डे ठीक है ये एक आपका करेक्शन आ जाएगा यहाँ पर हाउ एवर दिस डज नॉट एक्सीड मोर देन फाइव एक्स्ट्रा बेड्स ओवर एंड अब द नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ थर्टी फाइव बेड्स ऑन एनी डे सो इसका मतलब है कि दिस डज नॉट मीन कि आपका जो थर्टी फाइव प्लस फाइव बेड हैं उनके कैपेसिटी को ये इनके उनके कैपेसिटी से ये ज्यादा हो जाएगा ऐसा नहीं है सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट पर पेशेंट डे ओके कॉस्ट यूनिट क्या है यहाँ पर पेशेंट डे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ द हॉस्पिटल रिकवर्स ऑन एन एवरेज टू थाउजेंड रुपीज पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट ओके हमें क्या करना है पेशेंट डे का प्रॉफिट uh, कितना है वो कैलकुलेट करना है एक पेशेंट का एक दिन में फिर बोल रहा है फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द हॉस्पिटल ठीक है सो so, सबसे पहले हमें क्या करना है हमें कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना है और हमें टोटल कितने पेशेंट डेज हैं हमारे पास वो कैलकुलेट करना है सो लेट स्टार्ट विद द सोल्यूशन सो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ पेशेंट डेज सो इनिशियली हमें कितना दिया है हमें बोला है कि 150 डेज तक 35 फाइव बेड्स ऑक्यूपाइड रहते हैं है ना 35 फाइव बेड्स इन टू हाउ मेनी डेज वन डेज फिर क्या बोल रहा है 25 फाइव बेड्स जो हैं वो कितने दिन तक ऑक्यूपाइड रहते हैं 80 डेज तक ठीक है और जो एक्स्ट्रा बेड वो लोग ला रहे हैं वो कितना है दिस इज 750 तो एक्स्ट्रा बेड्स कितना हो जाएगा क्वेश्चन में बोल रहा है जो हमने अभी करेक्शन किया था फाइव बेड्स मल्टीप्लाइड विथ वन फिफ्टी डेज सो ये कितने रूम डेज सॉरी ये कितने पेशेंट डेज हो जाएंगे सेवन फिफ्टी पेशेंट डेज हो जाएंगे ठीक है थर्टी फाइव इंटू वन फिफ्टी विल बी फाइव टू फाइव जीरो राइट और ये कितना है 25 फाइव इंटू एटी दिस विल बी टू थाउजेंड इन सब कुछ अब हम लोग एड कर देंगे सो वट विल बी द टोटल पेशेंट डेज इट विल बी सेवन एट एट थाउजेंड पेशेंट डेज ठीक है अब इसके बाद हमें क्या करना है इसके बाद हमें एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है तो इसमें क्या करना है दिस इज जस्ट लाइक इनकम स्टेटमेंट सो हम लोग इसमें क्या करेंगे इनकम माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू वॉट इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन फिर कॉन्ट्रीब्यूशन से हम लोग क्या माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट इनकम फॉर द ईयर वो लोग क्या बोल रहे हैं एक पेशेंट से वो लोग कितना चार्ज करेंगे टू थाउजेंड एक पेशेंट से एक डे का चार्ज करेंगे और हमारे पास कितने टोटल पेशेंट डेज हैं एट थाउजेंड पेशेंट डेज हैं हमारे पास सो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी वन करोर सिक्सटी लैक्स दिस इज इन रुपीज ये है आपका इनकम फॉर द ईयर इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट क्या है डॉक्टर का फी ये बोला है कि टू टू लैक्स फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा दिस विल बी थर्टी लैक्स सारे डॉक्टर्स का यह है थर्टी लैक्स फिर है फूड टू पेशेंट अदर सर्विसेज टू पेशेंट्स लॉन्ड्री चार्जेस मेडिसिन ये सब तो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में ही गिवन है फिर क्या बोल रहा है फिर बोल रहा है कि वो लोग जो बेड ला रहे हैं हायर करके सेवेंटी फाइव थाउजेंड अब इन सब को अगर हम लोग एड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा विच विल बी थर्टी लैक्स प्लस एट एट प्लस ये कितना है सिक्स लैक्स सेवेंटी फाइव थाउजेंड प्लस सेवन फिफ्टी ये कितना हो जाएगा ये आ जाएगा आपका फिफ्टी सिक्स लैक्स जीरो फाइव थाउजेंड राइट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा अगर इससे हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा हम लोग का 
वन करोर थ्री लैक्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड ये आ जाएगा हम लोग का कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द ईयर उससे अगर हम लोग फिक्स कॉस्ट माइनस कर दे तो फिक्स कॉस्ट में हमारे पास गिवन है रेंट कितना है रेंट है आपका सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर मंथ मल्टीप्लाइड विथ ट्वेल्व मंथस राइट सुपरवाइजर का कितना है दो सुपरवाइजर्स हैं उनका सैलरी है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज मल्टीप्लाइड विथ बारह महीना अगेन नर्सेज का भी सेम है नर्सेज का कितना है चार नर्सेज हैं इनका सैलरी है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज और पूरे साल का हो जाएगा इंटू ट्वेल्व वार्ड बॉयज कितने हैं वार्ड बॉयज हैं चार जन इनका जो सैलरी है दैट इज फाइव थाउजेंड रुपीज एंड मल्टीप्लाइड विथ ट्वेल्व रिपेयर्स का ये तो ऑलरेडी गिवन है दैट इज दैट इज एटी सेवन थाउजेंड और उसके साथ अदर फिक्स एक्सपेंसिस कितना गिवन है हमें दिस इज गिवन एज टेन लैक्स एटी थाउजेंड और एडमिनिस्ट्रेशन uh, का जो एक्सपेंस है दैट इज ऑल्सो फिक्सड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस दिस इज ऑल्सो फिक्सड ये कितना दिया है हमें टेन लैक्स ठीक है तो इन सब को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा लेट्स कैलकुलेट ये कितना हो जाएगा सेवेंटी फाइव इंटू ट्वेल्व दिस विल बी नाइन लैक्स ये कितना हो जाएगा दिस विल बी फिफ्टी एंड छ लाख ये भी हो जाएगा ट्वेल्व मंथ्स के लिए सो दिस विल बी टू लैक्स एंड फोर्टी थाउजेंड एंड ये हो जाएगा नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड राइट तो अब तो ये सब को ऐड करने पे हमारे पास आ जाएगा टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज फोर्टी एट लैख सिक्सटी सेवन थाउजेंड उसको जब हम लोग टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन से माइनस कर देंगे तो हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा फिफ्टी फाइव लैक्स ट्वेंटी एट थाउजेंड ठीक है ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है कि जो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पे है वो हमें कैलकुलेट करना है सो कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा हमारा ये कितना हो जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन है हम लोग का वन लैख वन करोर थ्री लैक्स नाइन्टी फाइव थाउजेंड दिस डिवाइडेड बाय हाउ मेनी पेशेंट डेज आर देयर एट थाउजेंड राइट इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा वन जीरो थ्री नाइन फाइव डिवाइडेड बाय एट ये आ जाएगा वन रुपीज वन टू नाइन नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव ठीक है नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि यहां पर क्या हो जाएगा कंट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे राइट ये आ जाएगा आपका रुपीज फोर्टी एट सिक्सटी सेवन थाउजेंड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट डे कितना है दिस मच अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया दिस विल बी वन टू नाइन नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव दिस विल बी हाउ मच अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे डिवाइडेड बाय वन टू नाइन नाइन पॉइंट थ्री सेवन फाइव सो ये आ जाएगा कितना थ्री थाउजेंड सेवन फोर्टी फाइव पॉइंट सिक्स पेशेंट डेज थ्री थाउजेंड सेवन फोर्टी सिक्स पेशेंट डेज ठीक है ये आ गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर फिफ्टी टू जो कि मैं आज आपको होमवर्क पे देने वाली हूँ दिस क्वेश्चन इज वेरी सिमिलर टू इलिस्ट्रेशन नंबर फिफ्टी टू जो जो एलिमेंट्स उसमें था इसमें भी वही सेम एलिमेंट्स हैं बस जो डेटा uh, गिवन था वो इसमें अलग है तो ये क्वेश्चन आप लोग इजीली घर में ट्राई कर सकते हैं और अगर नहीं बना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताएं सो so दैट मैं ये क्वेश्चन फिर से सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँगी और अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल द वीडियो डॉट को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए